మా పార్టీలో కానీ మాకు కానీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన పేరు మీద పెట్టినటువంటి రాజన్న బడిబాట ఫోటోల కోసమో వార్తల కోసమో ఆషామాషి ప్రోగ్రాం కాదు ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థని సమూలంగా మార్చాలన్నటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి కార్యక్రమం రాజన్న బడిబాట ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రెండింటిని చూసినట్లయితే ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అధికంగా ధనవంతుల పిల్లలు చేరటం ప్రభుత్వ స్కూల్స్లో ఆర్థికంగా స్థోమతలైనటువంటి పిల్లల్ని చేర్చటం ఆ స్కూల్స్ ఏదో మొక్కుబడిగా వాటికి ఫండ్స్ లేక తరగతి గదులు లేక ఫ్యానులు లేక లైట్లు లేక మౌలిక వసతులు లేక పూర్తిగా శిథిరావస్థ చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం చూసాము వాటన్నిటిలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రైవేటు స్కూళ్ళకి తీటుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఎంత డబ్బు అయినా సరే ఖర్చు పెడుతుందానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది తప్పకుండా రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ స్కూల్స్కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫోటో తీసి కనుక మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే రెండు సంవత్సరాలకి వచ్చి ఇక్కడ ఫోటో తీస్తే ఆ స్కూల్కి ఈ స్కూల్కి సంబంధం లేకుండా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పరిణామ ప్రమాణాలతో ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్లు కూడా నిర్మిస్తాం అదేవిధంగా టీచర్స్ని కొత్తగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చి కొత్తగా రిక్రూట్ చేస్తారని కూడా ఆయన ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా పిల్లలకి మూడు జాతలో బట్టలు గతంలో లాగా ఏదో మ్యాచ్ రకమైనటువంటి బట్టలు తాళ్ళు కొన్ని ఒకటికే కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు మిగిలేదట్టు కాకుండా నాణ్యమైనటువంటి వస్త్రాలను కొని మీ స్కూల్కి పంపించి ఇక్కడే ట్రైలర్తో మీకు సరైనటువంటి సైజులతో స్టిచ్చింగ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం కూడా తీసుకొస్తానని చెప్పారు అదేవిధంగా పిల్లలకి షూస్ కూడా అందజేస్తాము చెప్పులు చెప్పులు లేకుండా రకరకాలుగా ఉండకూడదు అని చెప్పి ప్రతి విద్యార్థికి కూడా షూస్ కూడా మరి స్కూల్కి అందజేస్తానని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో పిల్లల చదువులు తల్లిదండ్రులకు భారం అవ్వకూడదు అని చెప్పి పదిహేను వేల రూపాయలు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తే అమ్మవాడి అని చెప్పి తల్లికి పదిహేను వేల రూపాయల అకౌంట్కి డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా మరి అదృష్టం మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే మరి ఇక్కడ ఆరో క్లాస్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి చదివేటువంటి పిల్లలు తొమ్మిది వందల మంది కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు ఆరు స్కూల్స్లో అని చెప్పి కమిషనర్ గారు చెబుతున్నారు అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లో అయితే పదిహేను వందల మంది దాకా జాయిన్ అయ్యారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు తప్పకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలలో కూడా ఇరవై ఐదు శాతం సీట్లు ప్రజలు పేద ప్రజలకి గవర్నమెంట్ ఎవరికి సిఫార్సు చేస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఆ ఇరవై ఐదు శాతం కూడా ఇవ్వకుండా పూర్తిగా యాభై వేలు పాతి వేలు లక్ష వాళ్ళు ఇష్టమైనటువంటి ఫీజులు తీసుకుని చదువుని వ్యాపారం చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రతి స్కూల్లోనూ ఇరవై ఐదు శాతం సీట్లు ప్రైవేటు అంటే ప్రభుత్వం తీసుకుని ప్రభుత్వం ఎవరికైతే సిఫార్సు చేస్తుందో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ స్కూల్ సీట్లు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రతిపాదన తీసుకువస్తున్నారు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో కూడా ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేసినటువంటి ఇరవై ఐదు శాతం మంది విద్యార్థులకి ఉచితంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా చదువులు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితిని ఈ ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు మీ అందరికీ సైకిల్ పంపిణీ చేయమన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పుట్టినరోజు అంటే చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు పెడతారు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోబెట్టి ఈ గాలి అట్లేదు ఉండే కబుర్లు చెప్పి పంపిస్తారని చెప్పి పిల్లలు అనుకోవద్దు తప్పకుండా మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతిని పురస్కరించుకుని చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు పిల్లలకి ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతూ 
మా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టుంది ఆ ఇమ్మని చెప్పి కోరుతూ మరి ఎంత ఎంత ప్రభుత్వం డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మిమ్మల్ని చదివించి మీకు మంచి జీవితాలు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి మీరు కూడా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల చాలా కష్టపడి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడి మిమ్మల్ని స్కూల్కి పంపి మీరు చదువుకునే పెద్దవారి మీరు మంచి జీవితాన్ని పొందాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులుగా మీరు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి వస్తే వాళ్ళు చూసి ఆనందించి అందుకన్నా గొప్ప మీరు ఇచ్చేటువంటి తల్లిదండ్రులు గిఫ్ట్ ఉన్నదో కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాధ్యతగా ఆడుకున్నంతసేపు ఆడుకున్న మరి చదువుకునే టైంలో శ్రద్ధగా చదువుకుని టీచర్లు చెప్పేది గ్రహించి మంచి ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదువుకోవాలని చెప్పి మీ అందరిని కోరుకుంటూ మరి రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మీ ఎవరికి ఓట్లు కొంతమందికి వస్తాయేమో పిల్లలకి ఓటు ఉంటే మాకు చాలా మెజార్టీ వస్తుంది అయినప్పటికీ మీరంతా రిజర్వ్ ఫండ్ లాగా మాకు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కు ఆ తర్వాత ఎన్నికలకు మరి మీ ఓటు మాకు వేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా పిల్లలందరినీ కోరుతూ అప్పుడు దాకా మీ తల్లిదండ్రుల ఓటు మాకు వేసేటట్టు చూడమని చెప్పి నేను మీరు పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా ఈ కొత్త ప్రభుత్వంలో ఈ గుడివాడ అభివృద్ధి చేయడంలో ఎక్కువ నిధులు తీసుకురావటంలో కానివ్వండి లేదా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా కానీ నా శక్తివంచం లేకుండా కృషి చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ